হ্যালো লার্নার্স সবাইকে স্বাগত আমাদের চ্যানেল নেট জেআরএফ এডুকেশান ক্লাসেসে আমাদের টার্গেট নেট জেআরএফকে অ্যাচিভ করা এবং তার জন্য আমরা রিসার্চ থেকে আমাদের পড়া স্টার্ট করে দিয়েছি তো যারা আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা দেখে নাও আমি আগে ভিডিওতে রিসার্চ মেথডের যে বিভিন্ন ডিজাইনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি রিসার্চ মেথড নিয়ে আলোচনা করেছি রিসার্চের উপরে অনেক বিস্তারিত ভিডিওস আছে তারা ঝটপট দেখে নাও ভিডিওসগুলো আর যারা ফলো করতে থাকছো তারা জানোই যে আজকের ভিডিওটা মিক্সড মেথড রিসার্চের উপরে আমার আগের ভিডিওটা ছিল কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ মেথডের উপরে তো দেরি না করে জানা যাক মিক্সড মেথড রিসার্চ কি আমরা আগের দিনেই জেনে নিয়েছি যে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ মেথড কি হয় কোয়ালিটেটিভ অর্থাৎ যেখানে আমরা রিসার্চের গুণটাকে তুলে ধরি বা রিসার্চের রিসার্চটা করতে গিয়ে সেই গুণ সংক্রান্ত যে ভাষার প্রকাশ করে আমরা সমস্যার সমাধান করি এবং কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ যেখানে আমরা ডেটা কালেকশান থেকে শুরু করে ডেটা অ্যানালাইসিস পর্যন্ত আমাদের সংখ্যার ব্যবহার করতে হয় যেখানে আমরা কী হয় না পরিমাণটাকে তুলে ধরি মিক্সড মেথড রিসার্চ অর্থাৎ মিক্সড যেখানে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুটো মেথডেরই একসাথে ইউজ হয় এবং সেই রিসার্চটাকে বলা হয় মিক্সড মেথড রিসার্চ তো এখানে কি হচ্ছে যে কোনো রিসার্চ করতে গেলে শুধুমাত্র কোয়ালিটেটিভ দিকটাও আমি দেখছি না বা শুধুমাত্র কোয়ান্টিটেটিভ দিকটাও আমি দেখছি না আমি দুটোকেই দেখছি এটা আমি কেন দুটোকেই দেখছি কারণ কোনো রিসার্চ করতে গেলে যখন আমি হয়তো কোনো প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আমাকে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে হবে আমাকে আরও ডিটেলসে জানতে হবে শুধু কোয়ালিটেটিভে হয়তো আমি স্যাটিসফাই হচ্ছি না বা শুধু কোয়ান্টিটেটিভে হয়তো আমি স্যাটিসফায়েড রেজাল্টটা পাচ্ছি না তখন হয়তো আমি ঠিক করছি যে আমি কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুটো মেথডকেই এই রিসার্চটাতে ইউজ করব তো তখন আমরা করি কি মিক্সড মেথড রিসার্চ করি তো এবার যদি আমি একটা উদাহরণ নিয়ে বলি যে যে আমি জানতে চাইছি কম্পিউটারের মাধ্যমে স্টুডেন্টসরা লার্ন করলে তাদের লার্নিংটা কেমন হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি এটা কোয়ান্টিটেটিভভাবে করতে পারি কোয়ান্টিভভাবে কোয়ান্টিটেটিভভাবে করার জন্য আমি কি করতে হবে স্টুডেন্টসদেরকে আমি কিছু কোয়েশ্চেন ইয়ার দিলাম এবং তাদের কোয়েশ্চেন ইয়ার দিয়ে আমি জানতে চাইছি যে তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে মানে কম্পিউটার সম্পর্কে তাদের অ্যাটিটিউডটা কি তো তারা সেরকমভাবে তারা কোয়েশ্চেন ইয়ারটাকে ফিল করলো তো সেখান থেকে আমি কিছু নাম মানে সেখান থেকে আমি কিছু সংখ্যা পেলাম যে তাদের তারা তাদের তারা কি বলতে চাইছে কোয়েশ্চেন ইয়ারের মাধ্যমে আমি ডেটাটা পেলাম এবং এর সাথে আমরা এটাকে কোয়ালিটিভভাবেও করতে পারবো তার কারণ হচ্ছে যে আমি এটাকে আরও ডিটেলসে যেহেতু জানতে চাইছি যে তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের লার্নিংটা কেমন হচ্ছে তো এর সাথে আমরা এটাও দেখতে পারবো যে স্কুলগুলোতে কম্পিউটারের ইউজ কীরকম হচ্ছে মানে স্কুলেতে কত কম্পিউটার আছে কোন স্কুলের কম্পিউটারের মানে কি বলবো যে ফেসিলিটিস কীরকম আছে তাদের কম্পিউটার টিচার কতগুলো আছে কম্পিউটারে তাদেরকে পড়ানো হয় কি না এটা আমরা কোয়ালিটিভভাবে দেখছি কারণ তার জন্য আমরা অবজারভেশন করছি তো এটা কোয়ালিটেটিভ একটা মেথড এবং আমরা যদি কোয়েশ্চেন ইয়ার দিলাম তো সেটা একটা কোয়ান্টিটিভ মেথড তাহলে দেখো যে একটা কাজ করতে গেলে আমার দুটো মেথডের ইউজ হয়ে গেল এটা কিন্তু মিক্সড মেথড রিসার্চ হয়ে গেল যদি আমি শুধু কোয়েশ্চেন ইয়ার দিয়ে ওদের অ্যাটিটিউডটা জানতে চাইতাম কম্পিউটার লার্নিংয়ের প্রতি তাহলে সেটা কোয়ান্টিটেটিভ হতো যদি আমি শুধু অবজার্ভ করে বা ওদের কাছ থেকে জাস্ট ইন্টারভিউ নিয়ে আমি ডেটা কালেক্ট করতে চাইতাম যে ওদের কম্পিউটার শিখতে কীরকম লাগে সেটা কোয়ালিটেটিভ হতো কিন্তু আমি এখানে দুটো মেথডেরই ইউজ করছি কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ যাতে আমি আরও ভালোভাবে জানতে পারি ওদের কম্পিউটার সম্পর্কে ওদের কীরকম অ্যাটিটিউড বা কম্পিউটার ওদেরকে আরও হেল্প করছে কিনা পড়াশোনাতে বা কম্পিউটার স্কুলগুলোতে কতটা ইউজ করা হচ্ছে বা টিচার্স কীরকম আছে ওরা ওদের পার্সোনালি কী বক্তব্য আছে ওরা ভয় পায় কি না শিখতে সমস্ত কিছু আমি ডিটেলসে জানতে চাইছি তাই জন্য আমি একটু মিক্সড মেথড হিসেবে আমি ইউজ করছি তো এটা হচ্ছে মিক্সড মেথড রিসার্চের একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি মিক্সড মেথড রিসার্চটাকে সেই জন্যেই ইউজ করি যে যখন আমরা আমাদের ডেটাটাকে আরও মানে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে চাই বিস্তারিতভাবে আমরা ডেটা কালেক্ট করতে চাই শুধুমাত্র একটা ডেটার ভরসাতে আমরা থাকতে চাই না বা শুধুমাত্র একটা মেথডের ভরসায় থাকতে চাই না আমরা বিস্তারিতভাবে ডেটা কালেকশান করে বিস্তারিতভাবে কাজটাকে করতে চাই তখনই আমরা বেসিক্যালি মিক্সড মেথড রিসার্চ ইউজ করি এবং সেটা সম্পর্কে আমরা আর একটু ডিটেলসে জেনে নিই যে আমরা কখন ইউজ করি বা পারপাসটা কি মিক্সড মেথড রিসার্চে 
মিক্সড মেথড রিসার্চটা আমরা কখন করি বা এর উদ্দেশ্যটা কি এর উদ্দেশ্যটা এটাই যে আমরা একটা মেথডে যদি ডেটাটা কালেক্ট করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডেটাটা যতটা না পাকাপুক্ত হবে তার থেকে যদি আমরা দুটো মেথডেতে ডেটাটা কালেকশান করি তাহলে আমাদের আরও অনেক বেশি আমরা ইনফরমেশান পাব আরও বিস্তারিতভাবে আমরা তথ্যটা জানতে পারব আরও আমাদের যে রেজাল্টটা হবে বা আমাদের যে ডেটা হবে সেটা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হবে শুধু একটা মানে মেথডে করার থেকে তাই না তো যদি আমি একটা উদাহরণ দিই এখানেতে যদি আমি এখন জানতে চাই যে তোমার পড়াশোন তোমার একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টটা কি যে মানে তোমার নাম্বারটা কি হয়তো তুমি এখন যে ক্লাসে পড়ো তো সেটা সেখানে তোমার ফাইনাল ইয়ারের রেজাল্টটা কি আমি যদি এখন এটা জানতে চাই তো তাহলে আমাকে তোমার যে নাম্বারটা তুমি পেয়েছো সে নাম্বারটা কালেক্ট করতে হবে তো আমি এটা তোমার নাম্বার পেলাম এটা কিন্তু একটা সংখ্যা এবার আমি জানতে চাইছি যে তোমার তুমি যে যেটা নিয়ে পড়াশোনাটা করছো সেখানে তো সেই পড়াশোনার প্রতি তোমার অ্যাটিটিউডটা কেমন বা তুমি যে জব করছো সেই জবের প্রতি তোমার অ্যাটিটিউডটা কি মানে পজিটিভ অ্যাটিটিউড কি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কি মডারেট অ্যাটিটিউড এটাও জানতে হলেও আমাকে একটা কোয়েশ্চেন ইয়ার বানাতে হবে বা আমি জানলাম হয়তো যে তোমার নেগেটিভ অ্যাটিটিউড তোমার হয়তো রেজাল্টটাও খুব একটা ভালো নয় এবং তোমার অ্যাটিটিউডটাও নেগেটিভ অ্যাটিটিউড এটা থেকে আমি কি জানতে পারছি এখান থেকে শুধু আমি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা আমি কিছু সংখ্যা নিতে পারছি এবং একটা কোয়ান্টিটেটিভ দিক আমি তুলে ধরতে পারছি যে যে এই ব্যক্তির অ্যাটিটিউডটা লো এবং তার যে পারফরমেন্সটা সেটাও লো কিন্তু আমি আরও হয়তো আমার জানার আছে তোমার বিষয়েতে যে তোমার কাজ করতে কেন ভালো লাগছে না বা তোমার পড়াশোনা করতে কেন ভালো লাগছে না তার পিছনে কারণটা কি এইগুলো যখন আমি জানতে চাইছি তখন আমি চাইছি যে আমি তোমার তোমার কাছ থেকে ইন্টারভিউ নেব তো আমি যখন তোমার কাছ থেকে ইন্টারভিউ নেব তো তাহলে তো ইন্টারভিউ তো চলে এলো কোয়ালিটেটিভ আমাকে ইন্টারভিউ নিতে গেলে তো এটা কোয়ালিটেটিভ একটা মেথড তো তখন কোয়েশ্চেন যদি আসে যে আমি কি আমি তো কোয়ান্টিটেটিভভাবে কাজটা করতে চাইছি তো তাহলে আমি কি কোয়ালিটেটিভ মেথডও এখানে ইউজ করতে পারবো আমি কি ইন্টারভিউও নিতে পারবো অবশ্যই পারা যাবে ইন্টারভিউ নিতে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কোয়ালিটেটিভ বা কোয়ান্টিটেটিভ মেথডটা আমাদেরকে মিক্সড মেথড রিসার্চের কাজটা করতে হবে মানে যেখানে আমি কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ দুটোই নিচ্ছি তো তাহলে কি বোঝা গেল যে যদি আমি মিক্সড মেথডটা করছি তো কখন আমি করছি আমার কাজের পারপাসটা কখন থাকছে যখন আমি যে রিসার্চটা করছি সেটাকে অনেক ডিটেলসে আরও জানতে চাইছি এবং যে তথ্যটা আমি আরও ব্রডলি তথ্যটা পেতে চাইছি একটা ব্রড ইনফরমেশান আমি পেতে চাইছি আমার স্যাম্পেলদের কাছ থেকে এবং আমি যে মেথড মানে আমি যে ডেটা কালেকশান যেটা করছি সেটা একের বেশি আমি মেথডে ডেটা কালেকশানটা করছি ঠিক আছে একের বেশি যেখানে যেটাকে বলে ট্রায়াঙ্গুলেশন একের বেশি মেথডে আমি ডেটা কালেকশান করছি কেবলমাত্র কোয়েশ্চেন ইয়ার ইউজ করছি না বা কেবলমাত্র আমি অবজারভেশন ইউজ করছি না আমি একসাথে দু তিনটে ডেটা কালেকশানের মেথড ইউজ করতে পারি আমি মানে কোয়েশ কেস স্টাডি তার সাথে সার্ভে তার সাথে অবজারভেশনও করতে পারি আমি ইন্টারভিউ তার সাথে অবজারভেশন এবং কোয়েশ্চেন ইয়ার দিয়েও করতে পারি তো আমি একসাথে একের বেশি মেথড ইউজ করতে পারি ডেটা কালেকশানের জন্য তো এটা একটা হচ্ছে এবং যে ইনফরমেশান তথ্যটা যেটা আমি পাচ্ছি সেটা অনেক বেশি তথ্য আমি পাচ্ছি তো এতগুলো সুবিধা আমার হচ্ছে এবং শুধুমাত্র আমি যদি তোমার রেজাল্টটা নিতাম মানে শুধুমাত্র আমি যদি তোমার ক্লাসের অ্যাচিভমেন্টটা দেখতাম তাহলে আমি যতটা না তথ্য পেতাম তার থেকে আমি এত কোয়ালিটিভ কোয়ান্টিটি মিশিয়ে আমি অনেক বেশি তথ্য পেতে পারছি তোমার থেকে অনেক বেশি জানকারি পাচ্ছি আমি তোমার থেকে তো তার জন্য প্রবলেমটা হয়তো মানে সলভ করার জন্য আমি আমি অনেক বেশি ইনফরমেশান পাচ্ছি যে প্রবলেমটা সেটা সলভ করার জন্য আমি অনেক বেশি ইনফরমেশান পাচ্ছি তোমার থেকে তো আমি তাড়াতাড়ি প্রবলেম মানে অনেক ভালোভাবে প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারবো তো এটা একটা উদ্দেশ্য মানে এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য এবার হচ্ছে যে মিক্সড মেথড রিসার্চের কিছু ডিজাইন নিয়ে বলি তো মিক্সড মেথড রিসার্চের বেসিক্যালি তিনটে ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে সিকোয়েন্সেনাল এক্সপ্লোরেটারি ডিজাইন একটা সিকোয়েন্সেনাল এক্সপ্লোরেটারি ডিজাইন আর একটা হচ্ছে সিকোয়েন্সেনাল ট্রান্সফরমেটিভ ডিজাইন তো এই ডিজাইনগুলো দেখা যাক কি এক্সপ্ল্যানেটারি ডিজাইন তো এক্সপ্ল্যানেটারি ডিজাইন এই ডিজাইনের ক্ষেত্রে কি হয় যে এখানে প্রথমে কোয়ান্টিটেটিভ যে ডেটা সেটাকে কালেক্ট করা মানে এই রিসার্চটা করার টাইম মানে আমরা যখন মিক্সড মেথড রিসার্চ করছি তো তখন মিক্সড মেথড রিসার্চ করার সময়তে যে ডেটা কালেকশানের টাইমটা যখন আমাদের আসছে তখন আমরা মিক্সড মেথড মানে কি বললাম যে কোয়ালিটেটিভও নেব কোয়ান্টিটেটিভও নেব কিন্তু ব্যাপারটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে কোন মানে 
কোয়ালিটেটিভ ডেটাটা আমি আগে নেব নাকি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাটা আমি আগে নেব সেটা ডিপেন্ড করছে কিছু ডিজাইনের ওপরে মিক্সড মেথড ডিসাইনের কিছু ডিজাইনের ওপরে যদি আমি এক্স যদি আমি এক্সপ্ল্যানেটারি ডিজাইনটা নিয়ে কাজ করি মানে এক্সপ্ল্যানেটারি ডিজাইন যেটা মিক্সড মেথড রিসার্চের একটা ডিজাইন এটা নিয়ে কাজ করি তাহলে কি হবে যে ডেটাটা যে আমি কালেক্ট করব সেটা আমার কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাটা আমি ফার্স্ট কালেক্ট করব মানে আমার কাজের উদ্দেশ্য থাকবে কোয়ান্টিটেটিভলি করা কোয়ান্টিটেটিভটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করা তো কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাটাকে আমি ফার্স্টে কালেক্ট করব তারপরে আমি কি করছি না কোয়ালিটেটিভ ডেটাটাকেও কালেক্ট করছি তারপরে ফার্স্টে আমি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেক্ট করছি মানে ফার্স্টে আমি হয়তো কোয়েশ্চেন ইয়ার দিয়ে তাদের মধ্যে ডেটা কালেক্ট করছি এবং শেষের কিছু অবজেক্টিভের জন্য শেষের কিছু অবজেক্টিভ ফুলফিল করার জন্য আমাকে কোয়ালিটেটিভ ডেটাও নিতে হচ্ছে স্টুডেন্টসদের কাছ থেকে তো এটা হচ্ছে এক্সপ্ল্যানেটারি ডিজাইন ঠিক এটারই অপোজিটটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেটারি ডিজাইন এখানে কি হচ্ছে ফার্স্টে আমি কোয়ালিটেটিভ ডেটাটাকে কালেক্ট করছি এবং তারপরে গিয়ে আমি কিছু কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেক্ট করছি মানে ফার্স্টে হয়তো আমি ইন্টারভিউ নিচ্ছি অবজারভেশান নিচ্ছি বা কেস স্টাডি করছি এবং তারপরে আমি কিছু কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেক্ট করছি তো এখানে প্রথম কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশান হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেটারি তারপরে হচ্ছে কি না ট্রান্সফরমেটিভ ডিজাইন তো ট্রান্সফরমেটিভ ডিজাইন কি হুইচ ইজ কালেক্টেড অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ আইদার কোয়ান্টিটেটিভ অর কোয়ালিটেটিভ ডেটা ফার্স্ট then the result integrated interpretation phase employs method that best serve a theoretical or that ek khetre ki hoy hoy age qualitative data ta first e niya hobe tarpor quantitative niya hobe না হলে কোয়ান্টিটিভ নেওয়া হবে কোয়ালিটেটিভ নেওয়া হবে অর্থাৎ কি মানে এই যে সিকোয়েন্স মানে এক্সপ্ল এক্সপ্ল্যানেটারির ক্ষেত্রে যেটা ছিল যে প্রথমেই কোয়ান্টিটেটিভ তারপরে কোয়ালিটেটিভ নেওয়া হবে এটা ফিক্সড এক্সপ্লোরেটারির ক্ষেত্রে কী ছিল প্রথমে কোয়ালিটেটিভ তারপরে কোয়ান্টিটেটিভ নেওয়া হবে এটাও ফিক্সড কিন্তু এই ট্রান্সফরমেটিভ ডিজাইনের ক্ষেত্রে হয় আগে কোয়ালিটেটিভ তারপরে কোয়ান্টিটেটিভ নেওয়া হবে না হলে আগে কোয়ান্টিটেটিভ তারপরে কোয়ালিটেটিভ নেওয়া হবে এটা যেরকম মানে কাজের উদ্দেশ্য বা যেভাবে করতে চাইবে রিসার্চে সেইভাবে এটা করতে পারে তো এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেটিভ ডিজাইন আর একটা ডিজাইন আছে যেটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলেশন ডিজাইন তো এটা বেসিক্যালি যখন কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটেটিভ দুটো মেথডকে একসাথেই নিচ্ছে রিসার্চার কোনোটা আগে পড়ে না দুটোকে একসাথেই নিচ্ছে মানে যেটা যখন কালেক্ট করছে তখন দুটোকে একসাথেই আর কি নিচ্ছে যে যে স্যাম্পেলদের ওপরে ওই স্যাম্পেলদের ওপরেই কোয়ালিটেটিভভাবেও করছে ও কোয়ান্টিটিভভাবেও করছে একই সাথে তো সেটাকে বলা হয় কি না ট্রায়াঙ্গুলেশন মিক্সড মেথড ডিজাইন এই যে ট্রায়াঙ্গুলেশন মিক্সড মেথড ডিজাইন যেটাকে কোয়ালিটেটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ দুটো একসাথেই করছে এবং ফাইনালি ইন্টারপ্রিটেশন করছে তো এগুলো হচ্ছে কয়েকটা টাইপ এবং এছাড়াও আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস জেনে নিই মিক্সড মেথড রিসার্চে কোনো রিসার্চে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছাড়া হয় না তো সেটা আমরা জেনে নিই তো এর কিছু ভালো দিক কি আমরা যেটা এতক্ষণে বুঝেই গেছি কিছু ভালো দিকগুলো সেটা হচ্ছে যে রেজাল্ট আমরা পাই মিক্সড মেথড করতে গেলে সেই রেজাল্টটা সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি কনফিডেন্ট থাকি কেন কনফিডেন্ট থাকি কারণ এখানে কোয়ালিটেটিভও ইউজ হয়েছে কোয়ান্টিটিভ মানে আমাদের যতটা করার ছিল আমরা ততটা করেছি আমরা একটা কাজ করতে গেলে যত দিক থেকে ডেটা কালেকশান করার করা মানে করা যেতে পারত আমরা সবটাই চেষ্টা করেছি তো আমরা আমাদের রেজাল্ট সম্পর্কে অনেক বেশি কনফিডেন্ট থাকব যে আমরা মানে আমাদের রেজাল্টটা কোনো আশা করছি খুব কম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়া কি স্টিমুলেটস স্টিমুলেটস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ক্রিয়েটিভ ফর্মস অফ ডেটা কালেকশান মানে এই যে ডেটা কালেকশানে আমরা কি না ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ ফর্মসের ডেভেলপ করতে পারি আর কি ইট ক্যান প্রডিউস থিক আর অ্যান্ড রিচার ডেটা এই যে ডেটাটা আমরা কালেক্ট করি এটা অনেক বেশি থিক অ্যান্ড রিচ শুধুমাত্র একটা ডেটা কালেকশান করলে সেটা এত বেশি তার মানে ভারিত্বটা থাকে না যতটা এই মিক্সড মেথড রিসার্চের ডেটার ক্ষেত্রে হয় আর কি ইট ক্যান লেড টু সিনথেসাইজ অর দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ থিওরিজ এই ডেটাটার থেকে আমরা কিন্তু থিওরিকে সিনথেসাইজ এবং ইন্টিগ্রেট করতে পারি ইউ কুড অলসো প্রোভাইড মোর কমপ্লিট রেসপন্স টু কোয়েশ্চেন রিপ্লাইড ওভারক্রামিং দ্য লিমিট অফ এ সিঙ্গেল অ্যাপ্রোচ আমরা একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্রোচ মানে একটা হয় শুধু কোয়ালিটেটিভ বা শুধু কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ ইউজ করলে যতটা না আমাদের মানে আমরা ডেটা পেতাম বা যতটা না ভালো হতো কাজটা 
আমরা কিন্তু দুটো মেথড একসাথে ইউজ করে একটা কমপ্লিট রেসপন্স পেতে পারছি যে মানে স্যাম্পেলদের কাছ থেকে কমপ্লিট রেসপন্স পাচ্ছি আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি টাইম কনজিউমিং অবভিয়াসলি আমরা দুটো মেথড ইউজ করছি তো এটা একটা অনেক বেশি টাইমের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে রিসার্চটা করার জন্য তো এটা টাইম কনজিউমিং একটা রিসার্চ এছাড়া কি যে রিসার্চার্স মে নট হ্যাভ দ্য এক্সপার্টিস মানে এই এক্ষেত্রে কি হয় যে রিসার্চাররা অনেক সময় দুটো ফিল্ডেই মানে দুটো মেথডে কাজ করার সময় অনেক সময় এক্সপার্ট হয় না অনেক সময় অনেক রিসার্চার কি হয় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কোয়ালিটেটিভ কাজ করার জন্য সে কোয়ালিটেটিভ দিকে বেশি ভালো হয় অনেক সময় রিসার্চার হয় কি কোয়ান্টিটেটিভ দিকটা করতে বেশি পছন্দ করে কিন্তু যদি রিসার্চারকে দুটোই দিক করতে হয় অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক্যালিও করতে হচ্ছে আবার এদিকে ভরভ্যালিও তো অনেক সময় হয় যে তারা এক্সপার্ট হয় না আর একটা কী হচ্ছে যে রিসার্চার্স নিড টু মেনটেন রিগোর অফ ইচ অ্যাপ্রোচ বাই প্রোভাইডিং ডিটেলস ইনফরমেশান ডিসক্রাইবিং অ্যান্ড জাস্টিফাইং দ্য রিগোর অফ কোয়ালিটেটিভ ডেটা কালেকশান অ্যান্ড অ্যানালাইসিস প্ল্যান অর্থাৎ কি হচ্ছে যে দু মানে আমরা যেহেতু একটা হিউজ ডেটা পাচ্ছি এখানে তো আমাদেরকে কিন্তু যে ডেটাটার যে যে ডেটাটা যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা থেকে আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে সে কেয়ারফুল মানে কতটা একজন রিসার্চার কেয়ারফুলি ব্যাপারটাকে মেনটেন করতে পারছে সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্নের যে কেয়ারফুলি কতটা রিসার্চার তার যে ডেটাটাকে কতটা রিগোর করতে পারছে এটা একটা খুব বেশি মানে চিন্তার যদি না করতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবার কি না ফাইন্ডিংস ফ্রম বোথ অ্যাপ্রোচ মে নট কভারেজ অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট নিড টু ডিসকাস হাউ উইল দে ম্যানেজ অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট ডিস ইস্যু দুটো অ্যাপ দুটো অ্যাপ্রোচ থেকে যে ডেটাটা আমরা কালেক্ট করছি দু রকমের তো সেটা অনেক সময় সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা নিয়ে ডিসকাস করা উচিত যে আমরা এই ইস্যুটা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবো তো এরকম কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে তো ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো থাকবে কিন্তু এর বাইরে গিয়েও যে অ্যাডভান্টেজেসগুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি অনেক বেশি অনেকটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজকে ছাপিয়ে যায় কারণ মিক্সড মেথড রিসার্চ যখন করা হয় তখন রিসার্চার কিন্তু দুটো দিকই তুলে ধরতে পারে একটা রিসার্চের ক্ষেত্রে এবং সেই রিসার্চটা অনেক বেশি অনেক অনেক বেশি কি বলবো কনস অনেকটা ভালো হয় সেই রিসার্চটা বা অনেকটা ওয়েটেজ থাকে সেই রিসার্চটার যেটা বললে আমি যে অনেক কনফিডেন্টও থাকে রিসার্চার তো অবভিয়াসলি মিক্সড মেথড রিসার্চ ডিজাইন একটা খুব ভালো ডিজাইন যদি কোনো কাজকে যদি ডিটেলসে জানার যদি রিসার্চারের উদ্দেশ্য থাকে যদি কাজটাকে যদি একটা মানে অনেক হিউজভাবে বা তার ডেটা কালেকশান বা ইনফরমেশানটা নেওয়ার জন্য রিসার্চার যদি একদম খুব সচেতন থাকে এবং সে চায় তীব দৃঢ় দৃঢ়ভাবে যে হ্যাঁ আমি সমস্ত রকম যত রকমের ডেটা কালেকশান সম্ভব হয় আমি করতে চাই বা তার উদ্দেশ্য বা তার কাজের উদ্দেশ্য বা অবজেকটিভসগুলো যদি সেটাই ডিটারমাইন মানে সেটাই সেই দিকটাই তাকে দেখায় যে তার কোয়ালিটিভও ডেটাও সে জানতে চায় এবং কোয়ান্টিটেটিভভাবেও সে ডেটাটা জানতে চায় তো অবশ্যই তখন তার মিক্সড মেথড রিসার্চের দিকে এগোনো উচিত তো তাহলে ভিডিওটা এতটাই সব পুরো ভিডিওটা আশা করছি দেখলে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের অসুবিধা হয়নি তবে যদি অসুবিধা হয়ে থাকে তো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর ভিডিওটাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে যাতে নেক্সট ভিডিও এলে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও থ্যাংক ইউ আর পরের ভিডিওটা আসছে আর যেগুলো আমাদের বাকি আছে সেটা নিয়ে আমরা বাকি ভিডিওটা করব। तो देखते थको भिडियोगल थैंक यू सो माच